తమిళనాడు ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అకాడమిక్ కౌన్సిలింగ్ వந்து இப்ப முடிஞ்சிருக்கு அந்த முடிஞ்சதுல வந்து நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க நிறைய காலேजेसல வந்து 100% சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு சோ ஆன் சோ காலேजेसல வந்து 90% அபோ சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு 80% அபோ சீட் ஃபில் ஆயிருக்குனு சொல்லி நிறைய நியூஸ் வந்து எல்லா இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு ஆயிட்டிருக்கு அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் நான் பேரண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் ரொம்பவே குறைஞ்சிருக்கு அதனால் மார்க்கை பார்த்துட்டு கட் ஆஃப் குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொல்லி அவசரப்பட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போய் செலவு பண்ண வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல காலேஜஸ் வந்து கவுன்சிலிங்கில் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நான் சொல்லி சொன்னேன் எனக்கு இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபவ் கால்ஸ் வந்து எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னதுனால தான் வந்து நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப நல்ல காலேஜ் கிடைச்சிருக்கு சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஒரு ஹாப்பி எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹாப்பி அந்த ஹாப்பியோட ஒன்றா இதையும் நாங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணி விரும்புகிறோம் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சு நீங்கள் கட்டாயமாக ஒரு காலேஜ் வந்து நல்ல காலேஜா இல்லையாங்கிறது நீங்கள் டிசைட் பண்ணக்கூடவே கூடாது ஏன்னா இப்போ டிஎன்இஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கவுன்சிலிங்கில் வந்திருக்கிறது வந்து வெறும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவோட ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் இட் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் வித் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஏன்னா நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்காகவும் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஒன் சீட்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட ரிசல்ட்ஸ் இருக்குது அதில் வச்சுட்டு நம்ம கெனாட் அதை நம்ம என்னோட டிசைட் பண்ண முடியாது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் சீட்ஸ் கிட்ட வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் எடுக்கு அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சோட்ஸோட ரிசல்ட் என்ன அது எவ்வளோ சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத யாருனாலையும் சொல்லவும் முடியாது அதை வந்து எந்த ஒரு செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸும் வெளியே சொல்லவும் மாட்டாங்க கிடைக்கிறதுக்கு என்ன சார் வெளி எங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எப்போ கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எப்படி அது கிடைக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த காலேஜஸோட ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து இந்த நவம்பர் டிசம்பர் எக்ஸாம்ஸ் வர்றப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் வந்து போன வருஷம் நாங்கள் போன வருஷம் சீட் ஃபில் பண்ண ஸ்டேட்டஸுக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் பரீட்சை எழுதியிருக்கிறான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறப்போ அந்த இன்டேக்கு வந்து இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு காலேஜஸில் வந்து ஒரு காலேஜ் இன்டேக் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு அந்த காலேஜில் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சம்திங் வந்து சீட் ஃபில் ஆகியிருந்ததா வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலமாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சீட்ஸ் கிட்ட அது ஃபில் ஆயிருந்திருக்கணும் பட் அன்னைக்கு நாங்கள் ரிசல்ட் ஃபஸ்ட் இயர் செமஸ்டரோட ரிசல்ட் நாங்கள் எடுத்து வச்சு பார்க்குறப்போ அந்த காலேஜில் மொத்தம் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்போ ஃபோர் செவன்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி இருபத்தாறு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க போட்டு வச்சுருந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸையும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் கொண்டுட்டு வந்து போட்டு அவங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபில் ஆன மாதிரி அவங்க காமிச்சிருக்கா காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு எதுக்கு சார் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ மீடியா சார் இருக்கட்டும் வேற நியூஸ் பேப்பர் சார் இருக்கட்டும் எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டை மட்டும்தான் அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸில் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இந்த காலேஜில் சீட் ஃபில் ஆயிருக்குன்னா உடனே வந்து அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க காலேஜஸில் வந்து நிறைய சீட்ஸ் ஃபில் பண்ண மாதிரி கிரியேட் பண்ணுறப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் அட்மிஷன்ஸுக்கு அதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக கூட அந்த விஷயத்தை பண்ணுவாங்க அதனால கட்டாயமாக எதை நம்பக்கூடாது அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு ஒரு காலேஜில் வந்து நல்லா அட்மிஷன்ஸ் ஆயிருக்கு இந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணவே கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் செவன்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் வந்து டிஎன்இஏ
கட் ஆஃப் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க அந்த ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு காலேஜில் ரெண்டு மினிமம் வந்து ரெண்டு சீட்டிலிருந்து பத்து சீட் வரைக்கும் அவங்களால ஃபில் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த காலேஜஸ் வந்து காலேஜஸ் ஆஃப் ஹோப் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே காலேஜஸில் கட்டாயமாக இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஓவரால் ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் கம்பைன் டூ கதிராக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த காலேஜஸில் வந்து டூ டு டென் சீட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஓன்லி ஃபில் ஆகிருக்கணும் அதே சமயத்தில் நாலு ரவுண்டு சேர்த்து வச்சு பார்க்குறப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபவ் சீட்ஸ் வந்து கட்டாயமாக ஃபில் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டாக ஃபிஃப்டி எயிட் காலேஜஸ் வந்து அந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வர்றாங்க இந்த காலேஜஸ் என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜ் வந்து காலேஜஸ் ஆஃப் ஹோப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏதோ இந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணுறப்போ தேர் வில் பி சம் ஹோப் அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து தே டூ சம்திங் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி டு மேக் தம் டு டு மேக் தம் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் தயர் லைஃப் ஃபைன் அப்போது இந்த காலேஜஸில் வந்து யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் கட் ஆஃபோ அல்லது பிலோ ஆவரேஜ் கட் ஆஃபோ யாரெல்லாம் வாங்கியிருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு மார்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களோட ஓவரால் மார்க்ஸ் வந்து கட்டாயமாக குறைஞ்சிருக்கும் கட்டாயமாக இந்த சீட்ஸ் எடுத்தவங்க வந்து ஷுவராக பார்க்க வேண்டிய ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்கு என்ன விஷயம் சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ ஹவ் டு செக் அப்படின்னா கட்டாயமாக நீங்கள் நான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிக்கணும் ஷுவராக அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து டாப் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நீங்கள் கட்டாயமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து உங்களோட சிஜிபிஏ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் அபவ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சிஜிபி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ கிரேட் ஓவரால் கிரேட் அது மீன்ஸ் கியூமினிட்டி கிரேட் பாயிண்ட் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கில் மார்க் போட மாட்டாங்க அதுக்கு கிரேடு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கிரேட் மூலமாக கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து கியூமினேட்டிவாக வந்து ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர் முடிவில் வந்து எந்த அரியரும் இல்லாமல் ஈவன் நோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் இருந்தாலே இட் வுட் பி பெஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டர் முடிவில் வந்து எந்த ஒரு அரியர் இல்லாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ண முடியும் பிகாஸ் வந்து செவன்த் செமஸ்டர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்போ சிக்ஸ்த் செமஸ்டரோட ரிசல்ட் வந்து வந்திருக்கவே வந்திருக்காது ஸோ ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் தான் அந்த கம்பெனிஸ் பார்ப்பாங்க அப்போ ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் வந்து யூ ஷுட் பி ஆல் கிளியர் அந்த அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் யூ ஷுட் யூ ஷுட் பி அன் ஆல் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட் இன் தட் ஸ்டேஜ் அது வந்து செகண்ட் விஷயமா இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் மார்க் ஒரு வேலை குறைஞ்சிருக்கிறப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டென்த்லேயோ டுவெல்த்லேயோ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் விட கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு ஒரு வேலை கம்மியாக இருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சில மேக்சிமம் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஐடி கம்பெனிஸும் சில கோர் கம்பெனிஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் யூஜியில் என்னென்னா எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தாலும் கட்டாயமாக வந்து டென்த்துலேயும் டுவெல்த்துலேயும் நீங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வச்சுருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத கட்டாயமாக அவங்க பார்ப்பாங்க அப்போ பார்க்குறப்ப அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சார் பண்ணணும் அப்போ உங்களால் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனி நுழைய முடியாது அப்போ என்னால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அதை எலிஜிபிலிட்டி ஆக முடியாதுனா கிடையவே கிடையாது உங்களுக்கு அதை விட ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதை விட சூப்பர் கம்பெனிஸ் கிடைக்கும் அதை விட ரொம்ப நல்ல சேலரியில் கிடைக்கிற கம்பெனிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி அப்படின்னா ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் ஒன்று இருக்கும் அவங்களாம் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனினா எப்படி நான் சின்னதாக உதாரணம் சொல்லணும்னா ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங்கோ ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கியிருப்பாங்க அதை வந்து சர்வீஸ் பேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸாக இருக்கும் ப்ராடக்ட்னா அந்த ப்ராடக்டே நீங்கள் தான் உருவாக்குவீங்க அப்போ ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து உங்களோட மார்க்கை பார்க்கவே மாட்டாங்க உங்களோட ஸ்கில்ஸை தான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அப்போ நீங்கள் ஸ்கில்ஸை வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் ஸோ இது ஹவ் டு எலக்ட்ரிஃபை யுவர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னே நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்கள் உங்களோட ஸ்கில்லை வந்து எம்பவர் பண்ணணும் நிறைய விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஒரு அப்போ நான் படிக்கிற காலேஜஸில் வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்களா சார் நீங்களே இப்போ சொல்லிட்டீங்க இது வந்து காலேஜஸ் ஆஃப் ஹோப் சம் எஃபோர்ட் தான் எடுக்க மா எடுப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அப்போ என்னால் முடியுமானா கட்டாயமாக முடியும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம்
திறமை வந்து நீங்கள் முன்னுக்கு கொண்டுட்டு வந்து கட்டாயமாக டாப் டென் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் டாப் டென்னில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயமாக ஒரு ஒரு ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸில் லேக் அண்ட் லேக் ஈவன் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் பிலோ டுவெல்த்தில் வாங்கினவங்க எல்லாமே ப்ராடக்ட் பேஸ்டில் கம்பெனிஸில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகி இப்போ டுவெல் லேக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் பெர் இயருக்கு சேலரி கொடுக்குற கம்பெனிஸில் வந்து ப்ளேஸ் ஆகி உள்ளே போயிருக்காங்க அதனால் நத்திங் இஸ் பாசிபிள் இஃப் யூ திங்க் ஸோ ஷுவர்லி ஒர்க் ஸோ ஹார்ட் அண்ட் யூ கேன் அச்சீவ் வெரி குட் சக்ஸஸ் இன் யுவர் லைஃப் அஹெட் செகண்ட் திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் அப்படின்னா அதே ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எந்தெந்த காலேஜஸ் எல்லாம் லெவன் சீட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் யாரெல்லாம் அவங்க நல்லா ஃபில் பண்ணிருக்க முடிஞ்சதோ அந்த காலேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குட் காலேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல காலேஜ் அவங்கெல்லாம் அதாவது அதாவது லெவன் சீட்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபில் பண்ணிருக்கணும் அதாவது அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் ஃபில் ஆ ஃபில் ஆன சீட்ஸில் இவங்க காலேஜ்லேயும் வந்து லெவன்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வந்து இவங்களால் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இவங்க வந்து குட் காலேஜஸ் கேட்டகரியில் வருவாங்க கிட்டத்தட்ட இதில் எத்தனை காலேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் காலேஜஸ் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட்டாயமாக வந்து தே வில் ட்ரை டு பிரிங் த குட் கம்பெனிஸ் அதாவது ஐடி கம்பெனிஸ் தான் மேக்ஸிமம் அவங்களால கொண்டுட்டு வர கொண்டுட்டு வர முடியும் ஸோ அதனால் நல்ல நல்ல ஐடி கம்பெனிஸை கொண்டுட்டு வருவாங்க கட்டாயமாக தே வில் ட்ரை ஹார்ட் டு பிரிங் இன் த சூப்பர் ஐடி கம்பெனிஸ் இவங்களோட சீட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து இந்த அதாவது அதாவது இந்த லெவன்லேருந்து ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் ஆகிருக்கும் செகண்ட் ரவுண்டில் வந்து தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சீட் ஃபில் ஆகிருக்கும் தேர்ட் ரவுண்ட்லேயும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சீட் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஃபோர்த் ரவுண்ட்லேயும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈவனாக வந்து செகண்ட் செகண்ட் ரவுண்டு தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் இவங்களோட சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும் இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட் காலேஜ் அண்டரில் அவங்க வருவாங்க இதுக்கு என்ன ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த காலேஜஸ்னால் அந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு வர முடியுமா கம்பெனிஸ் கொண்டுட்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ராபேக் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஐடி கம்பெனிஸில் கட்டாயமாக உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் டாப்பராக இருந்தீங்கிற பட்சத்தில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன் சிஜிபி ஆண்ட் ஆஃப் வருது ஒரு குட் ஒரு குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இருந்ததுன்னா ஷுவராக வந்து உங்களால் ஒரு ஒரு நல்ல கம்பெனிஸில் வந்து உங்களால் பிளேஸ் ஆகிக்க முடியும் இந்த காலேஜஸில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹேர்டல்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த காலேஜஸில் வந்து ஒரு ஒரு லெவன்லேருந்து ஃபிஃப்டி டாப் மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்லோ லேனர் லெவனில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இவங்க வந்து எஃபோர்ட் எடுப்பாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் பிளேஸ் நம்ம பிளேஸ் பண்ண வச்சுக்கணும்னு எஃபோர்ட் எடுக்கிறதுல ஸ்லோ லேனருக்கு என்னென்ன எஃபோர்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதை எல்லாம் வந்து அச்சீவர் அதாவது அச்சீவிங் லேர்னிங் அதாவது டாப் லேனர்ஸ் அவங்களுக்கும் அதை கொடுக்க நினப்பாங்க டாப் லேனர்ஸ்க்கு வந்து இது கொஞ்சம் சின்ன வந்து ஒரு ஹேர்டலாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸ்லோ லேனரை ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி இவங்களையும் ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அவங்க என்ன நினப்பாங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி தட் பீப்புள் வில் ஃபீல் அது ஒன்று தான் இந்த மாதிரி காலேஜஸ்க்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குமே தவிர மற்றபடி வந்து யூ வில் கெட்டிய ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த காலேஜ் ஏன்னா இந்த காலேஜ் வந்து நல்ல எஃபோர்ட் போட்டு நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு எலிஜிபிள் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஷுவராக வந்து யூ வில் கெட் பிளேஸ் ரெண்டியா வெரி குட் ஐடி கம்பெனிஸ் இந்த காலேஜஸ் பொறுத்த வரையும் தேர்ட் காலேஜஸ் யார் அப்படின்னா இதே ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபிஃப்டி ஒன் சீட்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வரைக்கும் யாரெல்லாம் ஃபில் பண்ண முடிஞ்சிருக்கோ அவங்க எல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வருவாங்க இந்த கேட்டகரியில் எத்தனை காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னா நைன் காலேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இது வந்து வெரி குட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் நேம் கூட அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இதில் யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா க்ரீமி லேயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அபோ அவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி சீட்ஸ் எடுப்பாங்க இந்த காலேஜஸோட சீட்ஸ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஒன்
கொடுத்து அந்த காலேஜ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு நேம்டு காலேஜாகவும் அந்த காலேஜஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு நேம்டு காலேஜஸ் வந்து ஒரு காலேஜ் வருதுன்னா அவங்க வந்து நிறைய பண்ணினா மட்டும்தான் ஒரு நேம்டு காலேஜ் வர முடியும்னா அவங்க நிறைய வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாபரேஷன் இருக்கும் சென்ட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பேஸ்டில் ட்ரைனிங்கே கொண்டுட்டு போவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப நல்ல எஃபோர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்லை சொல்லி கொடுக்கறதுல இருக்கும் அதாவது ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேறிய சர்டிஃபிகேஷன் சொல்லி கொடுப்பாங்க நிறைய கம்பெனிஸோட காம்படிஷனில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைப்பாங்க இந்தியா லெவலில் நடக்கிற ஹேக்கத்தான்ஸில் வந்து அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைப்பாங்க இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து எப்போ வர அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் த அகாடமிக்ஸில் வந்து அவங்களை எப்படி எல்லாம் ஒரு என்ஜினியரிங் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக படிக்கணும் ஆக்சுவலாக என்ஜினியரிங் வந்து இட் இஸ் எ ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்டட் நாட் வந்து ஸ்டடி ஓரியன்டட் ஸோ ப்ராக்டிஸ் ஓரியன்டாக இந்த காலேஜஸ் எல்லாம் கொண்டு போவாங்க ஸோ கட்டாயமாக இந்த காலேஜஸில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் நல்ல குட் எக்ஸ்போஷரும் அதில் கிடைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அந்த காலேஜஸும் ஹாப்பியாக வச்சுப்பாங்க அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் உங்களுக்கு வந்து சீட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இட் வுட் பி வெரி ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அட் லாஸ்ட் இது வந்து த பெஸ்ட் காலேஜஸ் கேட்டகரியில் வரும் இதெல்லாம் யார் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து இஃப் தே ஆர் ஏபிள் டு ஃபில் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அண்ட் அபவ் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இட் செல்ஃப் அப்படின்னா அவங்க வந்து த பெஸ்ட் காலேஜஸ் கேட்டகரியில் வருவாங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ்லேருந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் ரவுண்ட்லேயே மேக்ஸிமம் சீட்ஸ் எல்லாம் ஃபில் ஆகிருக்கும் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் மேக்ஸிமம் மேபி ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் சீட்ஸ் மட்டும்தான் அதில் இருந்திருக்கும் மேபி ரிசர்வ்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த சீட்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் ஸோ மொத்தமாக கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டூ ரவுண்ட்ஸ்லேயே என்டையர் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணவங்க வந்து இந்த த பெஸ்ட் கேட்டகரியில் வந்து வந்துடுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்லி க்ரீமி லேயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருப்பான் இந்த காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னா அதே யார் அவங்களே செல்ஃப் ஃபிட்டடாக இருப்பாங்க அவங்களே வந்து செல்ஃப் ஸ்டடி அதிகமாக பண்ணுவாங்க அவங்களாம் தேடி 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 கற்றுக்குவாங்க அப்படி தேடி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இந்த காலேஜ் எல்லாம் கட்டாயம் தீனி போடும் தீனி போடும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நல்ல 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 லைப்ரரி இருக்கும் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியோட அசோசியேஷன் நிறையா இருக்கும் கோர் கம்பெனிஸ் வந்து நிறையா கூட்டிகிட்டு வருவாங்க இந்த ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வந்து டாப்பராக டாப் ஃபிஃப்டீன் டாப் டுவெண்ட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒண்டர்ஃபுல் டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் வந்து பிளேஸ் ஆகிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல லைஃப் படித்து முடிக்க முடிக்கவே அவங்களுக்கு ரொம்ப 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 நல்லா கிடைக்கும் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த காலேஜை அவங்க காலேஜுக்கு தேடி வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த டாப் மோஸ்ட் பெஸ்ட் காலேஜஸ்னு சொல்லப்படுது இந்த அபவ் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஃபில் பண்ண காலேஜஸ் எத்தனை இருக்குன்னா ஒரு தேர்ட்டீன் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ இந்த காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கேரண்டிடா இருக்கும் இது போக அப்போ இது மட்டும் தானா சார் அப்போ இந்த காலேஜில் போய் நான் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு ஒண்டர்ஃபுல் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு உடனே நீங்கள் ஒரு கொஷின்ஸ் கேட் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நிறையா அரைஸ் ஆகும் அப்படி கிடையாது ஏன்னா இந்த தேர்ட்டீன் காலேஜஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு ஒரு கோட்டா உள்ளுக்கல் இருக்கும் அதில் வந்து சீட்ஸ் அதுலேயும் வந்து காலேஜஸ் வந்து சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் வந்து சீட்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் என்னதான் டொனேஷன் கொடுத்தோ அல்லது நிறைய அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணி நீங்கள் அந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் கிரீமி லேயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரப்போ அவங்களோட நீங்கள் போட்டி போட வேண்டிய சூழ்நிலைகளில் இருப்பீங்க அவங்களோட நீங்கள் போட்டி போட்டு நீங்கள் மேலே வந்தால் மட்டும்தான் அந்த அந்த கம்பெனிஸ் அந்த காலேஜுக்கு வரக்கூடிய கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு வருவாங்க ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரிபிள் த எஃபோர்ட் போட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட்டு கொடுத்து நான் பெரிய காலேஜஸில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சீட் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பெருமை கிடையாது நான் கம்மியான மார்க் வாங்கி நான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த காலேஜில் நிறையா மார்க் வாங்கிக்கிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காம்பீட் பண்ணி நான் பெரிய லெவலில்